హాయ్ ఒకవైపు హీరోగా చేస్తూనే మరోవైపు విలన్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నాడు అంతేకాకుండా బలమైన ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఏవైనా ఉంటే అవి కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు సో క్యారెక్టర్ ఏదైనా సరే దానికోసం చాలా కష్టపడతాడు ఆ వ్యక్తి అలాగే మనకు ఆయన ఇన్ని సినిమాలు చేసిన ఫస్ట్ ఆయన పేరు ఎత్తగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఒక సినిమా పేరు ఉంది ఆ సినిమా అనగానే ఆ వ్యక్తి గుర్తొస్తారు ఆ వ్యక్తిని చూడగానే ఆ సినిమా గుర్తొస్తుంది అదే అందాల రాక్షసి ఆ హీరోనే నవీన్ చంద్ర ఎస్ నవీన్ చంద్ర విరాట్ పర్వంతో మరికొన్ని రోజుల్లో మన ముందుకు రాబోతున్నారు మరి మనతో ఉన్నారు ఆయన సినీ ప్రస్థానం గురించి అలాగే ఈ విరాట్ పర్వంలో ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ నవీన్ హలో అండి ఇప్పటికీ కూడా మిమ్మల్ని చూడగానే నాకు గుర్తొచ్చేది అందాల రాక్షసి సో చాలా బలమైన క్యారెక్టర్స్ తర్వాత చాలా చేస్తూ ఉన్నారు జనరల్గా మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు దేని గురించి అడుగుతారు నన్ను చూస్తే ఫస్ట్ అందల రక్షిసే అండి అంటే సూర్యాన్ని పిలుస్తారు చాలామంది అండ్ దాని తర్వాత అరవింద సమితలు బాల్రెడ్డి అని పిలుస్తారు అంటే క్యారెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకుని నాకు మళ్ళీ ఎవరు నాకు అందల రక్షిస్తే తర్వాత చాలా మంచి పేరు తెచ్చింది ఎవరు అండ్ అరవింద సమేత అండి ఎవరు నేను షాక్ ఎలా అంటే మోస్ట్ ఈ మన హైదరాబాద్ మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాకుండా డౌన్ సౌత్ లైక్ చెన్నై కేరళ అటు సైడ్ అంతా ఎవరు ఫిలింకి నాకు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది తెలుగు భోజనే వాళ్ళు చూశారు సో అక్కడ నా వర్క్ చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ మై వర్క్ చూడాలి ఐమ్ డూయింగ్ మై బెస్ట్ ఓకే ఈ అందాల రాక్షసి సినిమా తర్వాత మీ ఇమేజ్ ఒక రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత కొన్ని డేస్ స్లో అయిపోయినట్టుగా అనిపించింది సో ఆ ఇమేజ్ చూసి ఆ తర్వాత టైం పీరియడ్ని మీరు ఎట్లా గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది బేసింగ్ బేసిక్లీ ఐమ్ అ స్మాల్ టౌన్ బాయ్ అండి ఐఎమ్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ బళ్ళారి అండ్ మాకు సినిమాలు అంటే థియేటర్ స్క్రీనే మాకు షూటింగ్ చూసే అవకాశం లేదు షూటింగ్ గురించి తెలుసుకునే అటు సైడ్ అంత నాలెడ్జ్ ఉండలేదు అప్పుడు ఓన్లీ మాకు కన్నడ సినిమాలు తెలుసు రాజ్కుమార్ గారు అప్పుడు షూటింగ్ చేస్తున్నారు షూటింగ్స్ గురించి తెలియదు బట్ ఇక్కడ అందల రక్షసి వచ్చిన తర్వాత సడన్గా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ లర్నింగ్ సో సడన్గా ఒక ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత హీరోగా కొన్ని యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ చేయాలో కొన్ని లవ్ స్టోరీస్ చేయాలో అన్నప్పుడు ఎక్కడో స్టోరీస్ బాగుండే కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అండ్ ఇట్ టుక్ టైం దాని తర్వాత దిల్ రాజు గారి వల్ల నాకు మళ్ళీ ఒక న్యూ స్టార్ట్ నేను లోకల్ అనే సినిమా దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఒక న్యూ స్టార్ట్ అవుతూ అక్కడి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ క్యారెక్టర్స్ విలన్ అండ్ లీడ్ రోల్స్ అంటే ఏ కథకు అయితే బలంగా నేను ఐ కెన్ గివ్ మై బెస్ట్ టేక్ ద స్టోరీ ఫార్వర్డ్ యాజ్ అన్ హీరో అన్నప్పుడు ఆ కథలు చేస్తూ లైక్ విరాటపురం విరాటపురం ఫిలిం ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిలిం ఫర్ మై కెరియర్ చాలా పెద్ద కథ మంచి లవ్ స్టోరీ అందులో కథని మార్చే ఒక క్యారెక్టర్ మొత్తం కథని అతలకొతలం చేసే ఒక క్యారెక్టర్ సో ఇలాంటి అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ గ్రేట్ దట్ మంచి కథల్లో ఉండాలని నా కోరిక అంటే మీరు ఒక ఇండస్ట్రీకి హీరో కావాలని వచ్చారా ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ కావాలని వచ్చారా అంటే నాకు బళ్ళారిలో ఉన్నప్పుడు అండి మాకు బహిలాట అని చెప్పి ఒక నాటకం అండి సో ఎవ్రీ సండేస్ ప్రతి వీధికి వెళ్ళి ఆ నాటకం చేస్తారు సో ఆ నాటకం చూస్తున్నప్పుడు ఆ మహాభారతం రామాయణం అంతా వాళ్ళు మా నాటకం చేసేవాళ్ళు సో వాళ్ళని చూసి నేను హీరో అవ్వాలని అనుకోలేదు నేను వాళ్ళలాగా ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళలాగా యాక్టర్ అవ్వాలి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకున్నాను ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలంటే ఐ కాంట్ గో ఫర్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ చేయలేను ఆ టైంలో ఎడ్యుకేషన్ ఉంది ఫ్యామిలీ ఉంది అంత ఉంది బట్ దీనికి ఆల్టర్నేట్గా ఏంటంటే యాక్టర్ హీరో కావాలా విలన్ కావాలా క్యారెక్టర్ కావాలా ఎక్కడ ఆ థాట్ ఉండలేదు నాకు బట్ ఒక మంచి యాక్టర్ అవ్వాలి వేర్ ఐ క్యాన్ నేను చూసింది నేను నేర్చుకుంది నేను స్క్రీన్ మీద చేయగలగాలి అండ్ యాక్టర్ అవ్వాలి అండ్ యాక్టర్ తర్వాత ఇంకా ఈ హీరో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పెట్టే పేర్లు బట్ నవ్ ఐమ్ హ్యాపీ దట్ ఐమ్ యాక్టర్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ మై వర్క్ ఏ ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా లైక్ ఆ ఫిల్మ్లో మీ క్యారెక్టర్ బాగుంది మీరు బాగా చేస్తారు యాక్టింగ్ అని చెప్తారు చాలు అప్రిషియేషన్ ఈజ్ మై ఫుడ్ మీరు దేనికైనా ఏ సినిమాలో ఏ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకున్నా దానికోసం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు మాకు తెలుసు సో మరి ఇందులో నక్సలైట్ క్యారెక్టర్ అని తెలుస్తోంది మరి ఈ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్ కోసం ఎట్లా కష్టపడ్డారు అంటే నాకు అతి కష్టం ఏంటంటే యాక్సెంట్ అండి తెలంగాణ యాక్సెంట్ నాకు తెలీదు దో హైదరాబాద్లో ఉంటూ నేను ఆల్మోస్ట్ రోజుకి ఒక సిక్స్ సెవెన్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతా ఫ్రెండ్స్తో సో తెలంగాణ యాక్సెంట్ కొంచెం కష్టంగా ఉండింది ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒక కథను రాసిన తర్వాత ఒక పాత్రను
వర్క్అవుట్స్ ట్రైనింగ్స్ కొండలెక్కడం అంటే మేము తీసుకున్న గన్ రియల్ గన్స్ ఇచ్చారు మాకు సో ఆ గన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ కిలోస్ ఉంటుంది ఆ గన్ వెయిట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తూ పైగా యూజువలీ మా మేము వాడే షూస్ అంతా నార్మల్ షూస్ వేస్ చేసి కంఫర్టబుల్ బట్ నక్సల్స్ అలా ఉండదు వాళ్ళకి ఒక బూట్స్ ఉంటుంది ఎన్నో సంవత్సరాలకు ఒకే బూట్స్ వేసుకుంటూ స్నానం చేయకుండా తిరుగుతూ అండ్ అండ్ చాలా నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ నక్సల్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు దే దే హ్యావ్ దే రెడ్ చాలా బుక్స్ చదువుతారు చాలా పోయమ్స్ చదువుతారు చాలా పాటలు రాస్తారు అండ్ దట్ ఇన్ తెలంగాణ యాక్సెంట్లో సో వేణుగారు చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు అండ్ ప్రిపేర్ అయ్యానండి చేసిన వన్ మినిట్ క్యారెక్టర్ అయినా టూ అవర్స్ క్యారెక్టర్ అయినా ఒక యాక్టర్కి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక డైరెక్టర్ మీకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారంటే ఆ ఆపర్చునిటీని వాడుకోవడం అట్ ద సేమ్ టైం ఆ డైరెక్టర్ విజన్ రీచ్ అవ్వడం యాక్టర్ గోల్ తర్వాత ఈ హిట్లు అవార్డులు ఫంక్షన్లు అవన్నీ తర్వాత అండి బట్ వినింగ్ యువర్ డైరెక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ బిలీవ్ ఐ హ్యావ్ విన్ వేణు గారు విత్ దిస్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాను సో మీకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఎక్కువైనా ఉండాలండి ఖచ్చితంగా ఉండాలి వెన్ మీరు యూ హ్యావ్ చదువుకున్నారు యూ నో నాలెడ్జ్ అబౌట్ వరల్డ్ యూ నో అబౌట్ యువర్ ప్లేస్ యువర్ కల్చర్ స్పెషలీ మన ఇండియన్ కల్చర్ చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది సో అంత నాలెడ్జ్ మనకు పెద్దవాళ్ళు ఏన్షియన్ పీపుల్ గురువులు ఇచ్చినప్పుడు మేము దాన్ని అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్గా మేము కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని కీప్ అవర్ ప్లేసెస్ క్లీన్ అన్న ఫీలింగ్ మీరు బుక్స్ చదువుతుంటారా ఎక్కువగా చదువుతుంటారు మీ మాటలు చూస్తే తెలుస్తుంది ఈ మధ్యన ఎక్కువ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను బికాస్ వచ్చే స్క్రిప్ట్స్ చాలా ఇంటలెక్చువల్ స్క్రిప్ట్స్గా ఉన్నాయి సో దానికి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ కావాలి సో అందుకని ఈ మధ్యన బుక్స్ ఎక్కువ చదువుతున్నా నైస్ సో సాయి పల్లవితో రాణాతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి సాయి పల్లవ్ అనగానే తను మంచి డాన్సర్ యాక్ట్రెస్ అండ్ నేచర్ పరంగా కూడా తను స్వతహాగా చాలా మంచి అమ్మాయి అని అందరికీ తెలుసు సో మీరు తనతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇవి కాకుండా ఇంకా మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది తనలో వెన్నెల అనే క్యారెక్టర్లో నేను ఆవిడతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతిసారి నేను కళ్ళు కళ్ళు పెట్టి మాట్లాడాలి ఆ క్యారెక్టర్ లాంటి చాలా ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ సో ఆవిడతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా నాకు సాయిపల్లి సాయిపల్లవి కనిపించలేదు ఎందుకంటే నేను ఆవిడ సాంగ్స్ ఆవిడ ఫిలిమ్స్ రౌడీ బేబీ అయితే నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ఆవిడకి బికాస్ ఐ నో దట్ సాయి పల్లవి బట్ ఆవిడతో వర్క్ చేసినప్పుడు వెన్నెల అనే క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక్క ఇంచ్ కూడా ఒక సెంటీమీటర్ ఎక్కడ కూడా ఆవిడ సాయి పల్లవిలా కనపడలేదు నాకు అండ్ డెడికేషన్ అండి ఇప్పుడు ఆవిడకి నాకు ఒక సీన్ ఉంది చాలా పెద్ద మంచి సీన్ అంటే క్లైమాక్స్లో ఒక థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో వచ్చే ఒక సీన్ ఉంది నాకు కొన్ని డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఆవిడ కూడా డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఆవిడ ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని డైలాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటారు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటారు అసలు అంటే వెరీ ఫోకస్డ్ యాక్టర్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ యాక్టర్ అండ్ తన క్యారెక్టరే కాకుండా సినిమాలో ఉన్న మిగతా క్యారెక్టర్ అందరి గురించి ఆవిడకి తెలుసు సో అంత ఇచ్చే యాక్టర్ ఒక టీమ్కైనా ఒక డైరెక్టర్కైనా అండ్ హ్యూమన్గా అంటారా ఇక మాటలు లేవండి అంటే ఇలాంటి వ్యక్తిని నేను చూడలేదు ఇలాంటి ఒక మనిషిని నేను చూడలేదు అంటే ఒక చెడ చూపో ఒక చెడ ఆలోచన చెడ చెడు మాటో లేకపోతే ఒకరి గురించి అలా అనడం లేదండి వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ హ్యూమన్స్ హావ్ మెట్ అందుకే సాయి పల్లవకి ఆ ఐడెంటిటీ వచ్చింది అవునండి షీ ఇస్ వెరీ క్లీన్ ఓకే రాణా అని తీసుకుంటే తన అన్ని యూనిక్ మూవీస్ చూస్ చేసుకుంటారు తనతో కలిసి మీ ట్రావెల్ చేశారు అండ్ నక్సలైట్ క్యారెక్టర్ అంటున్నారు రాణా కూడా నక్సలైట్ సో ఇద్దరిది ఎక్కువ సేపే ఉంటుంది మా అందరికంటే ఎక్కువ ఎంజాయబుల్ పర్సన్ అంటే రాణా అవునా అండ్ ఫారెస్ట్ అరణ్య చేశారు ఆ టైంలో ఆయనకు ఫారెస్ట్ ఇంచు ఇంచు తెలుసు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఎవరైనా ఎక్కువ సౌండ్ చేస్తే హలో బాబు ఎక్కువ సౌండ్ చేయకు మనం వాళ్ళే వాళ్ళ ఏరియాలో వచ్చాం సో అది రెస్పెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇలాంటివన్నీ మాకు చాలా ఆయన ద్వారా తెలిసింది అండ్ ఈస్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ అండ్ అదే అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా డైరెక్టర్కి ఇచ్చే యాక్టర్ అండి ఇంకా అంటే ఇది ఎందుకు అది ఎందుకు అని చెప్పకుండా ఇలా చేద్దామా అలా చేద్దామా ఆల్వేస్ ఎనర్జెటిక్గా ఉంటూ ఫిలిం కోసం వర్క్ చేసే ఒక యాక్టర్ హీరో దగ్గర నుంచి విలన్ క్యారెక్టర్స్కి ఇంపార్టెంట్ రోల్స్కి ఇట్లా టర్న్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ సిచ్యువేషన్ అంటే హౌ యూ ఫెల్ట్ అంటే ఈ టర్నింగ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని డిడ్ యూ ఇమాజిన్ హీరో గానో క్యారెక్టర్ గానో విలన్ గానో ఏది డిసైడ్ అవ్వకుండా వచ్చాను సో ఐమ్ హ్యాపీ నాకు అలా పర్టికులర్గా ఏం లేదు నవీన్ చంద్ర హీరోగా చేస్తూ ఇలా అయిపోయాడో లేకపో
జస్ట్ వాటర్ లాగా ఫ్లో అవ్వాలి ఏది మంచిగా వస్తుందో అది తీసుకోవాలి దాన్ని బా చేయాలి వచ్చిన ఆపర్చునిటీని వినియోగించుకుని అండ్ మంచి రెస్పెక్ట్ పొందాలి ఒక యాక్టర్గా ఒక ప్రొడక్షన్ టీం నుంచో డైరెక్టర్ నుంచో లేకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచో ఓ మంచి యాక్టర్ బా చేస్తారు అంటే చాలు మీరు మంచి డాన్సర్ కూడా కానీ అంటే మీ టాలెంట్కి తగ్గ దానికి తగ్గ స్కోప్ ఉన్న మూవీస్ దేంట్లో మీకు ఆపర్చునిటీ రాలేదు కదా ఆపర్చునిటీ అనలేదు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి నేను చెప్పలేనండి నాకు ఇన్ని ఆర్ట్ ఫామ్స్ తెలుసు ఇన్ని డాన్స్లు ఇన్ని ఆర్ట్ ఫామ్స్ తెలుసు నేను డాన్స్ చేయగలను చెప్తే ఓకే కొంత డైరెక్టర్స్ ట్రై చేయొచ్చు బట్ అది ఉండాలండి అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ద స్టోరీ డిమాండ్స్ ఇఫ్ రియలీ ఆ డైరెక్టర్ ఫీల్స్ దట్ ఈయనకు డాన్స్ వచ్చు కదా ఈయన డాన్స్ చేయొచ్చు కదా అని డైరెక్టర్ అనుకుంటేనే జరిగేది ఇప్పుడు నేనే వెళ్ళి ఓకే సార్ నాకు డాన్స్ బాగా వచ్చి ఈ కథలో ఒక సాంగ్ పెట్టండి నేను అడిగితే బాగోదు సో యా ఇప్పుడు తెలీదు ఏదైనా ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ ఐ మైట్ పర్ఫామ్ అండ్ అదర్ డైరెక్టర్స్ మైట్ ఫీల్ దట్ ఓ హీ డస్ అ హీ డస్ గుడ్ వర్క్ ఇన్ డాన్సింగ్ ఆల్సో అని ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఐ గివ్ మై బెస్ట్ ఓకే సో వెబ్ సిరీస్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు పరంపర సూపర్ వెబ్ సిరీస్ అదైతే సో వెబ్ సిరీస్ పైన ఎట్లాంటి ఫీల్ మీకు ఉంది ఎట్లా అనిపిస్తుంది వెబ్ సిరీస్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ సినిమాకి వెబ్ సిరీస్కి డిఫరెన్స్ తెలియకుండా అందులో జంప్ అయిపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతాం ఇప్పుడు విరాటపురం ఫిలిం అండి మేము ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ షూట్ చేసాం బికాస్ మాకు కావాల్సిన లొకేషన్స్కి ఫిలిం ప్రాసెస్ వేరు బట్ వెబ్ సిరీస్ అంటే లైక్ క్లాక్ రన్ అవుతుంటుంది అక్కడ ప్లాట్ఫామ్కి సమాధానం చెప్పాలి డైరెక్టరు యాక్టర్స్కి సమాధానం చెప్పాలి ప్లస్ ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్కి మీరు పెంచుతూనే ఉండాలి ఎవ్రీడే మీకు ఇన్ని హార్స్ అని చెప్పి కంటెంట్ ఇస్తూనే ఉండాలి ప్లాట్ఫామ్కి సో చాలా స్పీడ్గా వర్క్ చేయాలి చాలా ఫోకస్డ్గా ఉండాలి అండ్ చాలా ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి బట్ వేరాస్ ఫిలిమ్స్ కంఫర్ట్ ఉంటుంది బట్ ఎఫర్ట్ చాలా పెట్టాలి బికాస్ టైం తీసుకుని చేసే ప్రాసెస్ ఇట్ షుడ్ బీ రైట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ షుడ్ బీ టాప్ నాచ్ హీరోలు యాక్టింగ్తో పాటు డైరెక్షన్ సైడ్ వెళ్తున్నారు ప్రొడక్షన్ హౌస్లు పెట్టుకుంటున్నారు మీకు అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా లేదండి ఇప్పుడప్పుడే స్టిల్ ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ అవుతున్నా నాకేంటంటే చాలా లాంగ్వేజెస్లో చేయాలి అని ఉంది ప్లస్ చాలా డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయాలి ఇంకా తెలుసుకోవడానికి చాలా ఉందండి ఇది చాలా పెద్ద సముద్రం అండి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ముందే వచ్చేస్తున్నారు తెలియని వాళ్ళు నేర్చుకుని వస్తున్నారు ఇట్లా ఇట్స్ ఆల్ అ టైమ్ ప్రాసెస్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఓకే వాట్ అబౌట్ యూ మీకు అంటే తెలుసుకుని వచ్చినట్టు అనిపిస్తుందా వచ్చి తెలుసుకున్నట్టు అనిపిస్తుందా లేదు ఒక పాయింట్కి తెలిసిందేమో మనం చేయొచ్చేమో అనుకున్నా కానీ ఇంకో ఫేజ్ వచ్చినప్పుడు కొంత డైరెక్టర్స్ వర్క్ చేయనప్పుడు లేదు చాలా తెలుసుకోవాలి నందిత దాస్ అనగానే ఎక్కువగా అతను నక్సలైట్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఏమైనా ఉంటే నందిత దాస్ గానే తీసుకుంటారు మీకేమనిపిస్తుంది అంటే ఐమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హర్ అంటే ఇప్పుడుకు కాదు ఎప్పుడుకు ఆవిడ ఒక లక్షణం ఒక కళ ఉంటుంది ఆవిడలో జస్ట్ మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫోటోలో చూస్తే కూడా ఆ ఫోటోలోనే కళ ఉంటుంది సో ఆవిడని ఫస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు అలా స్టన్ అయిపోయాను నేను నాకు తెలిసి వరల్డ్స్ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ వచ్చి పక్కన నిలబడినా నేను అటు షిఫ్ట్ అవును బికాస్ నందిత దాస్ గారిని చూస్తుంటే అమ్మ సిస్టర్ అంటే ఒక ఉమెన్కి కావాల్సిన అన్ని రిలేషన్షిప్ యూ క్యాన్ సీ ఇన్ హర్ సో ఆవిడ ఆవిడ ప్రజెన్స్ అండి ఆవిడ నక్సల్గా చేయట్లేదు బట్ ఆవిడ ప్రజెన్స్ ఆ ఫిలింలో ఆవిడ నటన ఆవిడ లుక్ చాలండి అలా అలా ఉండిపోవచ్చు అండ్ వేణు గారు ఆవిడని డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో నిజంగా కనుక్కోవాలి నేను బట్ నందిత దాస్ గారితో వర్క్ చేయడం ఆవిడ ఆవిడ చేసిన సినిమాలు నేను ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం అంటే అంతకుముందే మీరు నందిత దాస్ గారి ఫ్యాన్ అండి ఇప్పటి నుంచి అండి అదే ఐ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ హర్ ఫిలిమ్స్ అప్పటి నుంచి ఆమె ఫ్యాన్ అండ్ నేను ఒకటే కాదండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెన్ వెన్ దే సీ నందిత దాస్ గారు తెలియని ఒక రెస్పెక్ట్ వస్తుంది మీకు ఆ చూపు చూసే విధానమో లేకపోతే ఈవిడ యాక్ట్రెస్ అనే మర్చిపోతారు మీరు షీఈస్ దాట్ బ్యూటిఫుల్ సోల్ నాకు అనిపించింది ఆవిడ తక్కువ కన్వర్సేషన్ జరగలేదు బికాజ్ ఆవిడ స్టేజ్ జరిగి నేను వెళ్ళి ఎక్కడ మాట్లాడితే ఏమనుకుంటారు అనేసి జస్ట్ అవర్స్ అవి బట్ ఆవిడని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు షీస్ అంత విశాలంగా ఉంటుందండి ఆవిడ సో ఇందాక మీరు అన్నారు కదా ఇది ఒక సినిమా ప్రపంచం అనేది ఒక పెద్ద సముద్రం ఇందులో చాలా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా మంది డైరెక్టర్స్ తో చేయాలని మీరు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్న డైరెక్టర్స్ ఎవరు వస్తున్న సినిమాలు చూస్తుంటే మన
వాళ్ళతో వర్క్ చేయాలండి అంటే ఓకే చాలా మంది బాలీవుడ్ లో కూడా చేస్తున్నారు మన తెలుగు వాళ్ళు మీరు వచ్చాయండి బికాస్ నాకు బాలీవుడ్ లో కొన్ని వర్క్ వచ్చింది ఐ థింక్ నేను ఇక్కడే కొంచెం బిజీగా ఉన్నా అండ్ ఇక్కడ దొరికే రెస్పెక్ట్ ఇక్కడ దొరికే ఆ ప్రేమ టీం నుంచి టెక్నీషియన్స్ నుంచి ఇప్పుడు షూట్ కి వెళ్తేనే నవీన మంచిగున్నావా అంటారు అది చాలు లైక్ దట్ ఫీల్స్ గుడ్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు చేద్దామని మీకున్న టాలెంట్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుండు అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా అనిపించిందా లేదు అండి నాకు అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా నేను వచ్చానని చాలా మంది అంటారు బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదండి ఎవరికి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాజ్ ఆర్సీ ఫిఫ్టీన్ రామ్ చరణ్ గారితో షూట్ చేస్తున్నాను అండి అండ్ బాలకృష్ణ గారితో గోపీచంద్ మల్లినెల్లి ఫిలిం కూడా ఒకటి చేస్తున్నాను అండి నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే అండి రామ్ చరణ్ గారు సెవెన్ థర్టీ ఫస్ట్ షాట్ అంటే ఆన్ టైమ్ సచ్ బిగ్ స్టార్ ఈజ్ సో హార్డ్ వర్కింగ్ హీల్ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ హిజ్ లైన్స్ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ హిజ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఈయనకేంటి పెద్ద స్టారు ఈయన ఎప్పుడు వస్తేనే రావచ్చు లేదండి ఈవెన్ బాలకృష్ణ గారు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చి మేకప్ వేసుకొని రెడీగా ఉండి వాళ్ళకి ఇచ్చిన వర్క్ వాళ్ళు చేసే వర్క్ వాళ్ళ బయట ఇమేజ్ దే సీ యాస్ గాడ్ బట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దెమ్ పర్సనలీ వెన్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఉన్న ఒక ఎనర్జీ వేరు దే ఆర్ సో డెడికేటెడ్ టు వర్క్ సో వాళ్ళకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా బట్ స్టిల్ దే ఆర్ గివింగ్ దే ఆర్ హార్డ్ వర్క్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు నమ్మిన పనిని మీరు ఇష్టంగా చేస్తే నిజంగా చాలా బాగుంటుంది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు తెలిసి అవసరం లేదండి ఇఫ్ యు ఆర్ టాలెంటెడ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ క్యారెక్టర్ అండ్ యు క్యాన్ బీ సోషలీ గుడ్ విత్ పీపుల్ విత్ గుడ్ స్మైల్ అండ్ గుడ్ యాటిట్యూడ్ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ వర్క్ అండ్ నేను వచ్చి ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ అయింది టిల్ నౌ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ గివింగ్ మీ గుడ్ వర్క్ మై బ్రెడ్ బటర్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇండస్ట్రీ బికాస్ ఇండస్ట్రీ లేదంటే నాకు సంపాదన లేదు అండ్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు దాకా కంటిన్యూగా నాకు వర్క్ ఇస్తూనే ఉంది సో నాకు ఇండస్ట్రీయే బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పొచ్చు నేను చాలా మంది మీలాగే అంటే యాక్టింగ్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ప్యాషన్ ఉండి సినిమాల సైడ్ రావాలనుకునే వాళ్ళకి మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ నేను ఫస్ట్ ఒకటి చెప్తానంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యాక్టింగ్ అంటే అంటే ఇప్పుడున్న ఆల్ బిగ్గర్ యాక్టర్స్ చదువుకోలేదు కదా వాళ్ళు స్టా ఆ రే స్థాయిలో ఉన్నారంటే అప్పుడు అవసరం ఉండలేదేమో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ న్యూ న్యూ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ సో అన్ని రకాలుగా నాలెడ్జ్ ఉండాలి యాక్టర్కే బికాస్ యాక్టర్ అది కాదు ఇప్పుడు నేను నక్సల్ కాదంటే రియల్ లైఫ్లో నాకు తెలీదు అవన్నీ బికాస్ నా బ్యాక్డ్రాప్ వేరు బట్ దాన్ని తెలుసుకోవడానికి నేను వన్ టూ మంత్స్ టైం స్పెండ్ చేసి తెలుసుకున్నా ఇప్పుడు వచ్చే యాక్టర్స్ అన్ని అన్ని సోషల్ ఇష్యూస్ అన్ని అన్ని రకాల ప్రపంచంలో తెలుసుకున్నారనుకోండి దట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ ద డైరెక్టర్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ ద యాక్టర్ అండ్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ టు డూ ద వర్క్ ఫాస్ట్ సో నాలెడ్జ్ ఉండాలి నాట్ ఓన్లీ స్మార్ట్ మీన్స్ బాడీ సిక్స్ ప్యాక్ కాదు అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ నాలెడ్జ్ టువర్డ్స్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఓకే ప్రెసెంట్ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారండి ప్రెసెంట్ ఐ హ్యావ్ ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ టు రిలీజ్ అండ్ సిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ షూటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి ఓ సూపర్ ఏ లాంగ్వేजेस లో తమిళ్ తెలుగు హిందీ కన్నడలో ఒకటి ఓకే హిందీలో యాక్సెప్ట్ చేశారు అయితే హిందీ జరుగుతోంది జరుగుతోంది మరి ఇండస్ట్రీలో మీకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఓ లైక్ నేను ఎవ్రీడే ఐ హావ్ 250 మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ అండి ప్రతి రోజు షూటింగ్ వెళ్తే నేను వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఏ ఎందుకంటే ఎల్లి వాళ్ళతో మాట్లాడడం పరిచయం చేసుకోవడం అంతా సో ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ అంటే నరేష్ ఉన్నారు అల్లరి నరేష్ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు యా వాళ్ళు షూటింగ్స్ లో బిజీ ఉన్నారు నేను షూటింగ్స్ లో బిజీ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు కలుస్తాను బట్ యా ఫ్రెండ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర చెడు నేర్చుకోవచ్చు మంచి నేర్చుకోవచ్చు సో you will know what is right or what is wrong so friends will play a very important part in okay. their life ee madhye kalanlo manam pan india movies teestu unnam ante telugu ante bollywood bollywood annattu ga ayindi north movies south movies annattu ga so ee 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 thing ni meer etla chustaru atu itu chestunnar kabatti ledandi maya bazaar was a pan india film ante okay mughal azam ela ela pan india film ayindo appudu maya bazaar because our technology vaadi chesina appudu pan india film ante ఐ థింక్ బికాస్ క్రాస్ ఓవర్ జరగడం వల్ల దే హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ ప్యాన్
సో పుష్ప ఎన్టీఆర్ గారు అంటే నేను మన షూటింగ్ ఇన్ అమృత్ సార్ అక్కడ పంజాబ్ వాళ్ళకి మా సౌత్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ అందరూ తెలుసు నాట్ ఓన్లీ తెలుగు తమిళ్లో తెలుసు బికాస్ వాళ్ళు అన్ని సినిమాలు చూస్తున్న డబ్బులు ఇప్పుడు ఓటీటీ వచ్చేసింది కదా లాక్డౌన్ నుంచి అంత చాలా మారిపోయింది అండ్ అండ్ నా నేను చేసిన సిరీస్ పరంపర నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అండి నార్త్ లో ఓకే తెలుగు సిరీస్ ఓకే ఇక్కడ చూసారనుకున్నా బట్ నార్త్ లో డబ్ చేయడం వల్ల తెలుగు హిందీలో డబ్ చేయడం అక్కడ కూడా చూసి నాకు మీ పరంపర సిరీస్ బాగుంది మీ ఫిలిమ్స్ బాగున్నాయి అరవింద్ సమేత తెలుగు వర్షన్ చూశారు సో పాన్ ఇండియా అనేది ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఎక్కువ అవుతుంది ముందు నుంచే పాన్ ఇండియా ఫిలిం అండ్ వీ డిజర్వ్ టు బి త్రూ అవుట్ ఇండియా అండి ఆర్ట్ ఈస్ టోటలీ త్రూ అవుట్ ఇండియా సో దానికి ఎక్కడ లిమిటేషన్స్ లేదు సో హ్యాపీ ఆర్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ దేర్ ఫిలిం ఆర్ డూయింగ్ ఇట్స్ ఆల్ ఆర్ ఫిలిం వెర్ ఈస్ ఇండియన్ సినిమా అని మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ బీన్ టెలింగ్ ఇన్ ఆల్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ పోడియం సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ ఇండియన్ సినిమా అండ్ ఈ కల్చర్ బాగుంది మీ దగ్గర ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీ ఫ్యామిలీ గురించి అంటే మీరు చెప్తూ ఉంటారు కదా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా ఫ్యామిలీకి టైం ఇవ్వడం ఫ్యామిలీకి ఇచ్చే ప్రియారిటీ అనేది తెలుస్తుంది మరి మీరు బిజీ బిజీ ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా లైక్ దే అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు విరాటపురం జరిగేటప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ అండి నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు అండ్ ఆ రోజు నేను ఎంగేజ్మెంట్ వెళ్ళాలి ఎట్టు పరిస్థితి వెళ్ళాలి సో ఆ ఎంగేజ్మెంట్లో ఏమైందంటే ఒక ముహూర్తం ఉంది అన్నారు బట్ ఇక్కడ షూట్ విరాటపురం షూట్లో షూట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయింది ఆ సీన్లో నేను ఉండాలి ఈ రోజు నైట్తో అయిపోతుంది మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు బట్ అది బ్యాలెన్స్ పడ్డం వల్ల నెక్స్ట్ డే కంటిన్యూ చేయాల్సి వచ్చింది నేను ఆలోచించాను ప్రయారిటీ ఏంటి ఓకే మై పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ మై ఫ్యామిలీ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే తను లేట్గా వచ్చిన కూడా దే విల్ అండర్స్టాండ్ బట్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళి త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ప్రొడ్యూసర్ అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి అంత టీమ్ అంతా రెడీ ఉన్నప్పుడు నా ఒక వన్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ డిఫరెన్స్కి నేను చేయలేనని చెప్తే చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది ఐ సెట్ నేను చేస్తానండి చేసి మీరు అయిన తర్వాత చెప్పండి నేను బయలుదేరుతాను మా ఫ్యామిలీతో మాట్లాడండి బికాస్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్స్ అలాట్ సో ఈ ఇలాంటి టైంలో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకేంటి ఏముందండి హ్యాపీగా మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యామిలీతో కూడా ఉండొచ్చు సూపర్ కాదు మీరు పెళ్లి గురించి అసలు ఏమీ చెప్పకుండా అసలు ఏం హడావిడి లేకుండా సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ చేసేసారేంటి అంతే మ్యారేజ్ అండి సింపుల్ అంతే అంత సింపుల్ అండి నవీన్కి పెళ్ళి అయిపోయిందని చెప్తే మీ ఫ్యాన్స్ ఏమైపోతారనేమో లేదండి లైఫ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ టుక్ టైమ్ ఫర్ మీ టు డిసైడ్ all these things and uh, sudden ga ipo in the lockdown time lo where my family felt that i need to uh, get married and uh, decide chesaru hmm naaku anipichindi avvalemo hmm adi ala ayipoyindi ala jaripoyindi inka i didn't want to make it uh, uh, okay it's a, it's a normal life nene kadandi evarana life lo can you be a celebrity kada so me gurinchi people love to know celebrity about you celebrity attend see i'm just an actor doing films అండ్ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ఏముందో నాకు తెలియదు నా ఇమేజ్ ఏ బయట ఏముందో నాకు తెలియదు ఐ లైక్ టు బి అ సింపుల్ గై విత్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ మై వర్క్ అండ్ మ్యారేజ్ విషయం అంటే యా సోషల్ మీడియాలో చెప్పాను కదండి ఐ గాట్ మ్యారీడ్ అంతే అంతే సింపుల్గా ఒక మెసేజ్ పెట్టేసారు అది మీ గొప్పతనం అలా చెప్పడము సో అయితే మ్యారేజ్ మీది లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా అంటే ఇప్పుడు దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి యూ నెవర్ నో ఈ పర్సన్ మీ లైఫ్లో ఉంటారు ఉండరా అని కూడా తెలియదు అయిపోయింది ఫ్యూచర్ తెలియదు ఇంకా ఏముంటుందో బట్ యా కలిసి బతుకుదాం అనుకున్నాం దానికి పేరు మ్యారేజా దానికి పేరు లవ్వా ఏమి పెడతారో పెట్టచ్చు బట్ వీ వాంట్ టు లివ్ టుగెదర్ సో వీ హెవ్ డిసైడెడ్ లెట్స్ లివ్ టుగెదర్ అంతే అచ్చా సో యూ నో హర్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఐ నో ఓకే సో ఎట్లా ఉంది మ్యారేజ్ లైఫ్ ఇట్స్ గుడ్ అండి అంటే అదే అండి ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ లేకపోతే ఏది మనం చేయలేము బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే అన్ని బాగుంటాయి ఓకే ఎనివేస్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ నవీన్ విరాట్ పర్వంతో మరికొన్ని రోజుల్లో మళ్ళీ మా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని విరాట్ పర్వం రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ వన్స్ అగైన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ షూ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ అండి జూన్ సెవెంటీన్త్ విరాట పర్వం రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ విత్ విత్ ఇన్ ద నక్సల్ బ్యాక్డ్రాప్ సో డోంట్ మిస్ దిస్ ఫిలిం and uh,